हे गाइस आर एस क्लासेस नाइन्टी पॉइंट फाइव में आप लोगों का स्वागत है आज हम लोग देखने जा रहे हैं जो आपका कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली जो बना था उसके कुछ क्रिटिसिज्म तो चलिए देखते हैं इट वॉज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ये प्रतिनिधित्व बॉडी नहीं था एज इट्स मेम्बर्स वेर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाई द पीपल ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब क्या था कि इसमें जो आपके मेम्बर्स थे वो आपके भारत के जो जनता थे उनके द्वारा इलेक्ट नहीं किया गया था इसीलिए एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं था ठीक है इट वॉज नॉट अ सॉवरन बॉडी एज इट वॉज क्रिएटेड बाय द प्रपोजल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट सॉवरन भी नहीं था सॉवरन का मतलब होता है कि अपना जो डिसीजन होता है खुद से लेना तो ये एक सॉवरन बॉडी भी नहीं था तो क्या था ये तो ये आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक प्रपोजल के तौर पे ये बना था उसके बाद देख लेते हैं हम लोग इट वॉज डोमिनेटेड बाय कांग्रेस मतलब कि कांग्रेस के द्वारा इसको डोमिनेट किया गया था इस, इसको इसमें इनफैक्ट द असेंबली वॉज द कांग्रेस इनफैक्ट द असेंबली वॉज द कांग्रेस एंड द कांग्रेस वॉज इंडिया मतलब ये असेंबली क्या था टोटली आपका कांग्रेस के जो मेम्बर थे उनके द्वारा ये डोमिनेटेड था तीसरा पॉइंट था इट वॉज डोमिनेटेड बाई हिंदूज इसमें ज़्यादातर आपके जो मेम्बर्स थे वो हिंदूज थे अब चलते हैं हम लोग देखते हैं सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिमार्केबल फॉर मेनी आउटस्टैंडिंग फीचर्स इवन दो इट हैज़ बीन प्रिपेयर आफ्टर रैन सैकिंग ऑल द नोन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड एंड मोस्ट ऑफ इट प्रोविजन आर सब्सटेंशियली बॉर्ड फ्राम अदर्स मतलब कि आपका जो भारत का जो संविधान था वो एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग फीचर लेके बनाया गया था मतलब सारे देश के संविधान से कुछ जोड़ जोड़ के निकाल कर ये आपका भारत का संविधान मतलब कि बनाया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बॉर्ड वेरियस प्रोविजन फ्राम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट एग्जिस्टिंग एट दैट टाइम मतलब कि बहुत सारे देश के जो संविधान से उससे कुछ कुछ लेकर भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था अब देख लेते हैं हम लोग बल्कीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड मतलब कि सबसे आपका जो सबसे बड़ा था ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड मतलब कि पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका संविधान है वो आपका भारत का ही है इसमें आपके तीन सौ पंचानवे आर्टिकल्स ट्वेंटी टू पार्ट्स और एट शेड्यूल थे ठीक है आफ्टर अमेंडमेंट टिल डेट देर आर मोर देन फोर फोर्टी सेवन आर्टिकल्स ट्वेंटी फोर पार्ट्स एंड ट्वेल्व शेड्यूल्स अभी क्या है अभी के प्रेजेंट समय के समय में जो आपका इतना सारा संशोधन हुआ है और उसके बाद मालूम प्रतीत होता है कि लगभग चार सौ सैंतालीस आर्टिकल्स हैं चौबीस पार्ट्स हैं और बारह शेड्यूल हैं उसके बाद देख लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सीबिलिटी मतलब ये कठोर भी है और आपका फ्लेक्सीबल भी है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सीबिलिटी ठीक है वाइल सम प्रोविजन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट बाय अ सिंपल मेजोरिटी अदर्स रिक्वायर टू थर्ड ऑफ मेजोरिटी ऑफ द मेम्बर्स ऑफ द पार्लियामेंट एज वेल एज रेटिफिकेशन ऑफ नॉट लेस देन हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर आर्टिकल थ्री सिक्सटी मतलब बोल रहा है कि कुछ कुछ संविधान संशोधन तो आपका सिंपल मेजोरिटी से भी हो जाता है और कुछ कुछ में क्या होता है कि दो तिहाई मेजोरिटी का जरूरत पड़ता है और कुछ में दो तिहाई प्लस आधा से ज़्यादा राज्यों की सहमति की भी जरूरत पड़ती है हमारे संविधान में संशोधन करने के लिए अगेन सम प्रोविजन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट एलोन बाय अ टू टू थर्ड मेजोरिटी वही कहा मैंने कि कुछ प्रोविजन्स जो हैं संविधान के वो आप मतलब कि संशोधन हो सकते हैं संसद के द्वारा सिर्फ आपका दो तिहाई मेजोरिटी से ठीक है अब देखते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मतलब कि आपका ये सिस्टम कैसे काम करता है तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट अंडर विच द रियल एग्जीक्यूटिव पावर रेस्ट विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द प्रेसिडेंट इज ओनली द नॉमिनल हेड मतलब कि जो आपका राष्ट्रपति है वो जस्ट एक आपका नाम का हेड है लेकिन जो रियल पावर जो होता है आपका जो आपका विधायी पावर होता है वो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में लाइक करता है ठीक है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स स्टे इन ऑफिस एज लॉन्ग एज द एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द पार्लियामेंट और जो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तब तक ऑफिस में रहता है जब तक आपका जो सत्ता में जब तक सरकार रहती है जो पार्टी की सरकार रहती है तभी तक जो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है आपका मतलब ऑफ क्या बोलते हैं पावर को एन्जॉय करती है द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइडेड टू अडॉप्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट फॉर सेवल रीजन मतलब क्या हुआ कि जो आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम है गवर्नमेंट का ये संविधान में मतलब कि इसको रखा गया इसलिए क्योंकि उसमें कुछ कारण थे तो चलिए देखते हैं पहला कारण था सिस्टम वाज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस इन इंडिया एंड पीपल वेर वेल एक्विंटेड विथ इट्स वर्किंग 
मतलब कि ऑलरेडी क्या था ब्रिटिश लोग यहाँ थे ना तो ब्रिटिश में ही ब्रिटिश में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट चलता है तो वो वाला सिस्टम बहुत दिनों से भारत में चल रहा था और इसलिए हम लोगों को इसके बारे में जानकारी थी ठीक है सेकेंडली क्या था द वास्ट साइज ऑफ द कंट्री एंड द डाइवर्सिटी ऑफ इट्स कल्चर नेसिसिएटेड द एडोपन ऑफ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब क्या था एक तो हमारा देश बहुत बड़ा है उसके बाद हमारे जो कल्चर्स हैं हर दिशा में आप देखिएगा डिफरेंट है साउथ में कुछ और कल्चर है नॉर्थ में कुछ और है वेस्ट में कुछ और है तो इस तरह से हम लोगों को ये एडोपन करना पड़ा थर्डली था द डिज़ायर टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर विच वॉज अ कॉमन फीचर्स इन अमेरिका ऑल्सो इंड्यूस द मेम्बर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली टू ऑप्ट फॉर अ पार्लियामेंट्री सिस्टम मतलब क्या था कि संविधान निर्माण करने के बाद मतलब जो हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या होता है जो अमेरिका में जो दूसरा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें जो कन्फ्लिक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है तो हम लोग उस चीज़ को अवॉइड करना चाहते थे और इसी कारण से क्या हुआ कि हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को मतलब कि अपने में लाए उसके बाद चौथा है फेडरल सिस्टम विथ अ यूनिटरी बाइस मतलब कि संघ तो होना चाहिए लेकिन एक आपका हेड होना चाहिए एक जगह एक टाइम पर ऐसा होना चाहिए कि डिसीजन लेने वाला सिर्फ एक हो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ फेडरेशन विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर मतलब कि सेंटर जो होता है वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इट इज़ नॉट वर्दी दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन संघ का जो आपका यूज़ है कहीं पर नहीं हुआ है एनी वेयर कहीं पर भी नहीं और रैदर देन द यूनियन ऑफ स्टेट मतलब कि आपका Uh, क्या बोलते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स का यूज मतलब राज्यों का संघ ठीक है विच इम्प्लाइज दैट द इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एनी एग्रीमेंट एमंग द यूनिट्स एंड द यूनिट्स कैन नॉट सीसेड फ्रॉम इट इंडिया पोजिस मोस्ट ऑफ द फेडरल फीचर्स बट ऑल्सो सेवरल ऑफ द यूनिटरी फीचर्स द इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर एक्वायर्स अ यूनिटरी कैरेक्टर ड्यूरिंग इमरजेंसी वेन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स अंडर गोज वाइटल चेंज मतलब इसमें क्या कर रहा है ना कि हमारा देश जो है संघ नहीं क्योंकि संघ में क्या होता है कि आपका जो राज्य और जो सेंटर है दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है तो हमारा देश जो है राज्यों के एग्रीमेंट से नहीं बना है ठीक है तो हम लोग बना यूनियन ऑफ स्टेट मतलब कि राज्यों के संघ से बना है ठीक है ना राज्यों दो सारे राज्य मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं ठीक है और हमारे देश में क्या सेंटर एक मजबूत है ठीक है वो आपके जो आदेश जो होता है निर्देश जो होता है वो स्टेट्स पर लागू कर सकता है उसके बाद फॉर केसी वेयर वी आर इंडिया हैज़ अ क्वासी फेडरल सेटअप मतलब कि आपका पूरा फेडरल नहीं है इसीलिए उसको क्वासी फेडरल बोला गया है मॉरिस जोन्स कॉल्ड इट बार्गेनिंग फेडरलिज्म ठीक है ये कुछ आपके प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिन्होंने कुछ कुछ टिप्पणी की है भारत के संविधान पर उसके बाद ग्रैंड विले ऑस्टिन कॉल्ड इट इज़ कॉपरेटिव फेडरलिज्म मतलब कि सहकारी संघ की तरह से इसे देखा जा सकता है इंडिया इज़ अ डिस्टिंग फेडरेशन विथ फॉलोइंग कैरेक्टर्स कैरेक्टरिस्टिक्स पहला है डिवीज़न ऑफ पावर्स मतलब कि पावर जो है आपका uh, हर तरह से डिवाइड किया गया है बाई कैमरल लेजिस्लेचर मतलब कि आपका जो uh, संसद है दो दो भाग में बटा हुआ है दो आपका हाउसेस है वहाँ पे सुप्रीमसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि संविधान सबसे सुप्रीम बॉडी है चौथा है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ संविधान है इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशियरी मतलब कि जुडिशियरी पे कोई दबाव नहीं है वो आपका स्वतंत्र है अपने हिसाब से काम कर सकती है अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अ यूनिटरी बायस क्या है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स बाय द सेंटर सेंटर जो है आपका एक बॉडी है जो कि आपको गवर्नर का अपॉइंटमेंट करेगा पार्लियामेंट्स पावर टू लेजिस्लेट इन द नेशनल नेशनल इंटरेस्ट मतलब क्या है कि आपका जो पार्लियामेंट्री पावर्स है आपका नेशनल इंटरेस्ट पे काम करेगा किसके किसके पास पावर है ये आपका संसद के पास पावर है पार्लियामेंट्स पावर टू फॉर्म न्यू स्टेट्स चेंज देयर नेम्स एंड ऑल्टर बाउंड्रीज ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स मतलब कि आपका जो स्टेट का नाम है उसका बाउंड्री है वो सारा चीज़ चेंज करने का पावर किसको है वो संसद को है इमरजेंसी प्रोविजन्स आपातकाल मतलब कि जब होता है तो आपका पार्लियामेंट जो सेंटर होता है वो आपका मतलब कि पावरफुल हो जाता है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है हमारा एक ही संविधान है सिंगल सिटीजनशिप एक ही मतलब कि क्या बोलते हैं सिटीजनशिप सिंगल है इंटीग्रेटेड जुडिशियरी मतलब कि जुडिशरी जो आपका है आपका इंटीग्रेटेड है मतलब पहले सुप्रीम कोर्ट उसके नीचे हाई कोर्ट उसके नीचे आपका जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होता है ऑफिस ऑफ सी ये सब चीज़ जो है आपका मतलब कि यूनिटरी बाइस जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें देखा गया है ठीक है उसके बाद है फंडामेंटल राइट्स द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन एन एलोबरेट लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स मतलब कि जो संविधान है उसमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं 
द स्टेट कैन नॉट मेक लॉस विच टेक्स अवे और एवरीज एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन मतलब कि कोई भी राज्य जो है आ, किसी भी सिटीज सिटीजन के मूल अधिकार को मूल अधिकार का हनन नहीं कर सकती या ले नहीं सकती है इफ इट डज सो द कोर्ट्स कैन डिक्लेयर सच अ लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगर कोई राज्य जो है किसी व्यक्ति के अगर मूल अधिकार को छीनता है तो वो आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा इट मे बी नोटेड दैट द फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट एब्सोल्यूट एंड आर सब्जेक्ट टू सर्टन रेस्ट्रिक्शन और ये भी देखा जाता है कि जो मूल अधिकार दिया गया है संविधान के द्वारा वो आपका फुल्ली एब्सोल्यूट नहीं है कभी कभी मतलब कुछ उस पर रेस्ट्रिक्शन भी कुछ बाधाएं भी दिए गए हैं इन अदर वर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन सिक्स टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअल लिबर्टी एंड द सोसाइटल इंटरेस्ट मतलब कि समाज को और आपका जो इंडिविजुअल uh, है वो दोनों को देखते हुए ये संविधान में मूल अधिकार की व्यवस्था की गई है उसके बाद आता है फंडामेंटल ड्यूटीज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ इलेवन फंडामेंटल ड्यूटीज ग्यारह आपके मूल कर्तव्य हैं मतलब आपको क्या कार्य करना चाहिए उसके बाद वाइल टेन ऑफ दिस ड्यूटीज वेर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट इन नाइनटीन मतलब कि ग्यारह में से जो दस थे आपके जो बयालीसवें संविधान संशोधन था उन्नीस का उसके माध्यम से जोड़ा गया था और लाया गया था और जो आपका एक और ग्यारहवा है वो आपका एटी सिक्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट दो हज़ार दो के माध्यम से जोड़ा गया था दीज ड्यूटीज सर्व एज कॉन्स्टेंट रिमाइंडर्स टू द सिटीजन्स दैट दे हैव टू ऑब्जर्व सर्टेन बेसिक नॉर्म्स ऑफ द डेमोक्रेटिक कंडक्ट मतलब ये जो ड्यूटीज़ है ये आप सारे जो पब्लिक है या इंडिविजुअल है उन पर दिखाता है कि आपका क्या कर्तव्य बनता है देश के लिए या हमारे संविधान के लिए Directive principles of state policy. The Constitution outlines certain directive principles of state policy, which the government has to keep in mind while formulating any policy. मतलब कि ये जो है राज्यों के लिए है मतलब कि जब राज्यों को कुछ आपका जो दिशा निर्देश है वो दिमाग में रखना है जब आपके जब आप नीति कुछ बनाते हैं तब दीज प्रिंसिपल्स सीक टू प्रोवाइड सोशल एंड इकोनॉमिक बेसिस फॉर डेमोक्रेसी एंड द स्टैब्लिशमेंट ऑफ अ वेलफेयर स्टेट मतलब एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए आपका डी ए पी एस पी का बहुत ही महत्व है अनलाइक द फंडामेंटल राइट्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी और नॉन जस्टिस मतलब कि फंडामेंटल राइट्स के लिए तो आप कोर्ट में जा सकते हैं लेकिन आपका जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है अगर कोई स्टेट या कोई राज्य आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं ठीक है विच इम्प्लाइज दैट नो एक्शन कैन बी ब्रॉट अगेंस्ट द स्टेट बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ for its failure or implementation implementing the directive principles of state policy मतलब कि वही कह रहा है कि आप अगर कोई राज्य अगर इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है जो भी आपका जो दिया हुआ है डी पी एस पी में तो आप उसको लेकर आप कोर्ट नहीं जा सकते परंतु अगर आपका मूल अधिकार अगर हनन होता है तो उसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं सेक्युलर स्टेट क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स इंडिया अ सेक्युलर स्टेट दिस मीन्स दैट देर इज नो स्टेट रिलीजन एंड द स्टेट इज कम्प्लीटली डिटैच फ्रॉम द रिलीजियस डॉगमैस इट ऑल्सो इम्प्लाइज दैट द सिटीजन्स आर फ्री टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन हाउ एवर फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज नॉट एब्सोल्यूट एंड द सेम कैन बी रेगुलेटेड इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक मतलब क्या है कि भारत एक आपका सेक्युलर स्टेट है तो मतलब भारत जो है राज्य जो है इसका कोई भी धर्म नहीं है तो आपको यह पूर्ण स्वतंत्रता है कि आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो प्रोपोगेट कर सकते हो प्रैक्टिस कर सकते हो लेकिन उसमें भी कुछ आपका पावर को भी लिमिट किया गया है पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए उसके बाद क्या है इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटिव इंटीग्रेटेड जुडिशियरी मतलब ये स्वतंत्र और आपका जो मिला हुआ जो जुडिशियरी है वो कैसे काम करता है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी संविधान तो आपको देता है स्वतंत्र न्यायपालिका का बारे में बताता है विच एनस्यूज दैट द गवर्नमेंट इज कैरिड आउट ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है मतलब बोलता है कि जो आपका गवर्नमेंट है आपका संविधान के हिसाब से चलना चाहिए जुडिशरी एक्ट्स एज द गार्जियन ऑफ द लिबर्टीज एंड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन अब जो आपका न्यायपालिका है या आपका जो कोर्ट है वो आपका एक तरह से गार्जियन की तरह काम करता है कुछ लिबर्टीज़ और जो फंडामेंटल राइट्स है जो सिटीजन्स के हैं उसके हिसाब से मतलब उसको देखता है उसका उसको निगरानी में रखता है इट ऑल्सो डिटरमाइंस द इट ऑल्सो डिटरमाइंस द लिमिट्स ऑफ द पावर ऑफ द सेंटर इन द स्टेट्स ये क्या होता है ये वो भी देखता है कि आपका पावर जो होता है स्टेट और सेंटर उसको मिस यूज़ नहीं किया जा रहा है या उससे कुछ आगे का मतलब एक्स्ट्रा पावर यूज़ नहीं किया जा रहा हो ये सब चीज़ों पे जो ध्यान देने वाली बॉडी है वो आपका जुडिशियरी है 
constitution provides a single integrated judiciary with the supreme court at the top below the supreme court there are high courts at the uh, state level under the high court there are subordinate courts maine abhi upar aapko bataya tha ki integrated ka matlab ki supreme court sabse upar uske niche aapka high courts ho gaya jo aapke har rajya mein hote hain aur uske baad aapka zila ya subordinate courts bolte hain jo aapke har zile mein hote hain uske baad hai people as source of authority मतलब द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉज इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल मतलब कि संविधान का जो मूल स्रोत है वो है जनता ठीक है एंड हैज़ बीन प्रोमिलगेटेड इन द नेम ऑफ द पीपल ठीक है दिस इज एविडेंस फ्रॉम द प्रियम बल्व स्टेट्स दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया डू हेयर बाई अडॉप्ट इन एक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मतलब टोटली जो आपका जो है आपका जनता के लिए जनता का जनता के लिए जो शासन जो है टोटली उसी पर आपका बेस्ट है आपका संविधान ठीक है उसके बाद है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड अकॉर्ड्स द राइट टू वोट टू ऑल सिटीजन्स एब एटीन ईयर्स ऑफ एज विदाउट डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि जितने भी लोग अठारह साल से ऊपर हैं वो उनको वोट करने का अधिकार है उसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा हाई ओवर इट मेक्स रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स टू प्रोवाइड दम एडिकुएट रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या है कि आपके एस सी के जो आपका प्रतिनिधि प्रतिनिधित्व है वो कम है इसलिए उनको कुछ जगह पे रिजर्वेशन दिया गया उसके बाद उसके बाद हम लोग ये इमरजेंसी प्रोविजन से हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे तो चलिए लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें और मतलब क्या और भी जो वीडियोस है आपके पॉलिटी के मैं इसी तरह से आपके लिए लाता रहूँगा थैंक यू थैंक यू वेरी मच